हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल ओमनी गान मेरे चैनल ओमनी गान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है सो टुडे आई एम बैक विथ अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर क्लास इलेवन एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोम कंपोज बाय जॉन कीट्स एंड द पोम इज कॉल्ड ओड ऑन अ ग्रेशियन ओन ओके एंड हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइन बाई लाइन तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये लाइन बाई लाइन होने वाला है एंड आई होप द एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू अ लॉट इन योर क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम इन फैक्ट ओके सो लेट अस जस्ट हैव अ सेंट्रल आइडिया द थीम ऑफ द पोम ठीक है तो हम सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया या थीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट ब्यूटी एंड ट्रुथ इज शोन इन द पोम तो जॉन कीट्स जो है ये यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहे या रिलेशनशिप शो कर रहे बिटवीन आर्ट ब्यूटी एंड ट्रुथ तो ये इन तीनों के बीच बिटवीन दिस थ्री द रिलेशनशिप इज एग्जामिन और एक्सप्लोर्ड इन दिस पोम ठीक है second point is keith says that whatever is beautiful in this world there is truth in it theek hai to keith ye keh raha hai ki jo bhi sundar cheez hai is duniya mein wahan pe truth basta hai okay wahan pe truth hota hai jo bhi sundar hai wahan pe truth hai and whatever is truthful is also beautiful aur jo truth hai usme beauty bhi hai iska matlab truth is beauty and beauty is truth theek hai so in other words we can say that truth and beauty cannot be separated theek hai so truth or beauty ko hum separate nahi kar sakte both are uh, same dono same hai theek hai ab thode meanings pe aa jate hai ki gracian ka matlab kya hai earn ka matlab kya hai what is the meaning of earn what is the meaning of gracian let us uh, learn the meanings okay earn actually kya hai what is earn earn is a kind of a vase jaise flower vase hota hai na aapka flower vase to earn is a kind of a vase and in the first line keats directly addresses to the earn to keats jo hai pehle line mein ya baki baki stanzas maybe in the later stanzas also uh, in fact in the first line starting from the first line in the uh, entire poem okay jagah jagah pe okay time to time the poet is directly talking to the earn directly addressing to the earn theek hai to aap log dekhenge you will see that in the poem uh, the poet addresses the earn as thy ya thou ठीक है दीज आर ऑल ओल्ड इंग्लिश दाय मीन्स यू दाओ मीन्स योर ऐसे ओके यू योर ऐसे करके जो है पोइट इज अड्रेसिंग टू दी अर्न ठीक है और ग्रेशियन अर्न का मतलब क्या है ग्रेशियन मीन्स ग्रीक तो इसका मतलब ये हम लोग निकाल सकते हैं कि इट्स अ ग्रीक वेज फ्लावर वेज ओके इट्स अ ग्रीक फ्लावर वेज ओके एंड इट इज सही दैट कीट्स एक्चुअली सॉ दिस अर्न सॉ दिस वेज इन अ म्यूजियम इन लंडन Okay, and from that uh, he got this idea and he composed the poem. And it's a beautiful poem. Let me tell you. Now let's come to the meaning of ode. Ode on a Grecian urn. What is ode? Ode is actually a Greek word again, which means a song. ठीक है तो ode का मतलब है एक गाना और ode एक Greek word है. And it is a poem actually. Ode means a poem actually which is originally meant to be sung. So we can say that ode means a lyrics. ठीक है बाद में उस lyrics को एक song के रूप में गाया जाता है. okay it's basically lyrics later it is these these lyrics are actually uh, changed into music transformed into music and it is sung actually so it is a poem originally meant to be sung okay to keats had seen this urn in a museum as i just say that keats ne is urn ko jo his vase ko jo ek museum mein dekha tha in london and he was so impressed that he composed this poem to wo is urn ko dekh ke because there were many pictures drawn on the urn so looking at those pictures actually he composed this poem and you see those pictures actually told a story right those pictures on the urn actually it narrated a kind of a story and keats composed this poem based on the pictures that were curved or that were uh, printed on the urn theek hai now we will move stanza by stanza and this is part 1 of the poem part 2 and the final part will be uploaded later because the poem is very big okay and it is not uh, the video will go uh, become very lengthy very long if i explain all the stanzas here okay in each stanza there are uh, many lines okay so maine yahan pe sirf do hi stanza explain kiya hai so this is part 1 of the video part 2 will be coming next next and part 2 will be the final part of the uh, explanation of the poem theek hai तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग दाओ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस दाओ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम सिल्वन हिस्टोरियन हु कास्ट दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम वाट लीव फ्रेंच लेजेंड हॉन्स अबाउट दाई शेप ऑफ डी टीज 
or mortals or of both in tempe or the dales of arkady what men or gods are these what made in sloth what mad pursuit what struggle to escape what pipes and timbrels what wild ecstasy now i would like to request all the students to keep the book in front of you why because it will not be possible for me to scroll back again and again so keep the book in front of you okay it will help you तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ आपको आ, पहले लाइन का आपको मैं मतलब एक्सप्लेनेशन में तो बताऊँगा आई विल डेफिनेटली टेल यू द एक्सप्लेनेशन बट हियर यू सी अनरेविश्ड ब्राइड का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं अनरेविश्ड ब्राइड ऑल ऑफ यू नो ब्राइड मीन्स अ न्यूली वेड गर्ल ओके ब्राइड एंड अनरेविश्ड मीन्स अन तो कीट जो है इस अर्न को देख के ये बोल रहा है कि दिस अर्न इज एन अन वाइफ ओके वाइफ हु हैज नॉट बीन टचड इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट दिस अर्न इज कम्पेयर टू अ वर्जिन गर्ल ओके अ गर्ल हु हैज नॉट बीन टच बाई अ मैन ठीक है अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आते हैं द पोएट एड्रेसेज द अर्न एज अ प्योर ब्राइड ब्राइड हु हैज नॉट बीन टचड ओके अनरेविश्ड सो द पोएट एड्रेसेज द अर्न एज अ प्योर ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस एंड साइलेंस ओके तो पोएट कह रहा है कि अर्न जो है ये एक प्योर ब्राइड है किसका ब्राइड है द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस एंड साइलेंस इसका मतलब क्वाइटनेस एंड साइलेंस ही इज द ग्रूम एंड दिस अर्न इज द ब्राइड प्योर ब्राइड हुम हु इज अनटचड ओके जो एक वर्जिन अर्न है और इसका हस्बैंड कौन है क्वाइटनेस एंड साइलेंस ठीक है दिस अर्न इज ऑल्सो द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम सो अर्न जो है ये जो अर्न है दिस वेज ही इज ऑल्सो और इट इज ऑल्सो द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम सो साइलेंस और स्लो टाइम जो है इसका बच्चा है ये अर्न और कैसा बच्चा फॉस्टर मतलब स्टेप चाइल्ड ओके वन इज लाइक वेन अ मदर एंड अ फादर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड दैट इज ए बायोलॉजिकल चाइल्ड राइट ओरिजिनल चाइल्ड हम लोग इस लैंग्वेज में अगर कहें और जिन्हें हम लेके पालते हैं ओके एग्जैक्टली नॉट स्टेप एक्चुअली जिन्हें हम लेके पालते हैं जैसे किसी ऑर्फेनेज से किसी बच्चे को हम लेके आए वी 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 यू नो ब्रिंग अ चाइल्ड फ्रॉम एनी ऑर्फेनेज एंड वी यू नो नर्चर दैट चाइल्ड दैट इज कॉल्ड अ फॉस्टर चाइल्ड ओके पालने वाला बच्चा तो अर्न इज ऑल्सो द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम तो ये अर्न जो है साइलेंस और स्लो टाइम का फॉस्टर चाइल्ड है ठीक है सो साइलेंस एंड स्लो टाइम दे आर द फादर एंड द मादर पेरेंट्स ऑफ दिस अर्न इन दैट वे Now the poet also addresses the urn as a Sylvan historian. Sylvan मतलब क्या Sylvan is related to forest actually. So the poet tells the urn that you are a Sylvan historian. Okay? Sylvan means forest. And in the next uh, page we will now learn in other words the urn is a historian who tells the story of forest. Sylvan historian. Sylvan means uh, related to the forest. So this urn is actually a historian the keats is telling keats is actually telling the urn keats urn ko ye directly bol raha hai ki tum jo ho you are a historian who is telling the story of a forest ab yahan pe cheez kya hai you know what is there in the poem is that this is the vase this is the urn and in the urn there are many pictures drawn actually okay many pictures printed and these pictures are actually telling a story and that is what keats is actually telling that the pictures printed on your body is actually telling a story story about a forest okay so in that sense you are a sylvan historian this urn has flowers printed on its body through which it narrates its its story theek hai to urn ke upar jo hai kuch flowers printed hai okay jo ek kahani bata raha hai the flowers printed on the body of the uh on on the body of the vase is actually narrating a story and what is that story that is what keats is going to tell now this story is even more beautiful than the rhyme of keats to keats ye keh raha hai ki maine to bahut acche acche kavita kavita likha hai i have written plenty of beautiful beautiful uh, poems but your uh, story is far more beautiful even than my poem my song okay mere kavita mere gano se bhi bahut sundar hai tumhara ye story और ये पिक्चर्स जो स्टोरी डिपिक्ट कर रहा है सम पिक्चर्स ऑफ लीव्स आर आल्सो देयर विच आर प्रिंटेड ऑन द बॉडी ऑफ द अर्न कुछ कुछ पिक्चर्स ऑफ लीव्स भी है पत्ते के पिक्चर्स भी है जो अर्न के ऊपर प्रिंट किया हुआ है सो सम पिक्चर्स ऑफ लीव्स आर आल्सो प्रिंटेड ऑन द बॉडी ऑफ द अर्न 
सो कीट्स इज आस्किंग वाट स्टोरी इज दी ऑन नरेटिंग तो कीट्स को समझ में नहीं आ रहा है पहले इन द बिगिनिंग कीट्स इज अनेबल टू अंडरस्टैंड वाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट दोज पिक्चर्स एक्चुअली विच आर प्रिंटेड ऑन दी अर्न वाट काइंड ऑफ स्टोरी आर दोज पिक्चर्स टेलिंग सो कीट्स दैट इज वाई आस्क द अर्न इट सेल्फ और समटाइम्स टू हिमसेल्फ ऑल्सो कभी कभी खुद को भी पूछ रहा है कभी कभी उस अर्न को भी पूछ रहा है कि क्या स्टोरी बता रहे हो तुम वाट स्टोरी आर यू टेलिंग वाट स्टोरी आर यू नरेटिंग कीट्स आस्क वेद द स्टोरी इज अबाउट गॉड्स कीट्स ये पूछ रहा है अर्न को कि इज द स्टोरी अबाउट गॉड्स और इज इट अबाउट ह्यूमन बींग्स और इज इट अबाउट बोथ ओके और इज इट अबाउट द टेम्पल्स और द आकेडी इन ग्रीस अब आकेडी का मीनिंग क्या है आकेडी इज अ रीजियन इन ग्रीस दैट इज असोसिएटेड विद अ पीसफुल एंड सिंपल लाइफ तो आर्केडी जो है एक ग्रीस का एक जगह है एक रीजियन है एक एरिया है जो कि एक पीसफुल और सिंपल लाइफ डिपिक्ट करता है जो कि एक पीसफुल और सिंपल लाइफ एसोसिएट करता है ठीक है तो कीट्स यही पूछ रहा है अर्न से कि द स्टोरी दैट यू आर नरेटिंग इज इट द स्टोरी अबाउट गॉड्स और इज इट द स्टोरी अबाउट ह्यूमन बींग्स और इज इट द स्टोरी अबाउट बोथ गॉड्स एंड ह्यूमन बींग्स इज इट द स्टोरी ऑफ टेम्पल्स क्या किसी टेम्पल का कहानी है और क्या ये किसी क्या ये उस आर्केडी रीजियन का कहानी है जो कि ग्रीस में है तो कीट्स को ये क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज कीट्स इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द story uh, the pictures that is depicting a story which is printed on the urn that is why keats is asking this to the urn urn ko ye question keats pooch raha hai keats fir se pooch raha hai dekhiye keats is asking again again keats repeats the same thing that keats asks again whether these pictures are of humans or gods kya ye pictures human beings ka hai kya ye pictures gods ka hai kya ye pictures kya ye story jo ye pictures bata raha hai the story is that these pictures are telling are these about human beings or gods and there are also some pictures about some women okay so keeps ask that who are this lazy lo- uh, looking women okay and in the picture it is shown on the on the pic- uh, in the pictures which is printed on the urn it is shown that uh, these lazy looking women who are there the pictures of this lazy looking women who are there actually some men are following these women actually the picture aisa bata raha hai jaise ki कोई कुछ लोग हैं कुछ मेन हैं जो कि इन वुमेन को फॉलो कर रहा है तो कीट्स इज आस्किंग दैट हु आर दिस मैन हु आर फॉलोइंग दिस वुमेन ये ये आदमी कौन है जो इस जो इन वुमेन को लेडीज़ को फॉलो कर रहा है ओके दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट कीट्स इज आस्किंग टू द ऑन एंड द पिक्चर सीम टू शो दैट दीज वुमेन आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन तो उस पिक्चर से ये समझ में आता है कीट्स को कीट्स आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर्स इन दर्न ऑन द अर्न Keats is able to guess. Okay, Keats is able to guess that these women are actually trying to run away, trying to escape from the man. ठीक है इन आदमियों से भागने की कोशिश में है ये जो लेडीज है ठीक है So Keats यही पूछ रहा है Keats is asking the अर्न that who are they? कौन है ये लोग कौन है ये lazy looking women? कौन है ये आदमी जो इन women के पीछे पड़ा है और ये women जो है ये ladies जो ये भाग रहे हैं इन आदमियों से कौन है ये लोग ठीक है तो Keats क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है कीट्स इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चंस ओके सो कीट्स आल्सो आस्क कि हु वाज प्लेइंग फ्लूट एज डिपिक्टेड इन द पिक्चर सो इन द पिक्चर ऑन द अर्न द पिक्चर दैट इज प्रिंटेड वन पिक्चर इज अबाउट अ मैन हु इज प्लेइंग अ फ्लूट एक आदमी का पिक्चर है एक बॉय का पिक्चर है या तो बॉय है या तो मैन है ओके इधर अ बॉय और अ मैन सो दिस बॉय और दिस मैन इज एक्चुअली प्लेइंग फ्लूट तो पाइप का मतलब है फ्लूट ओके इन द पोम यू सी दैट पाइप ओके pipe means flute so keeps asked that who is playing this flute uh, as it is shown in the picture and what kind of wild scene is that which is giving a strange enjoyment to pura jo picture hai the picture on the vase is actually depicting a story as i told you the the pictures printed on the vase is actually depicting a story all right uh, some lazy looking men are uh, some lazy looking women are there some men are following these women these women these ladies are trying to run away from these men then one man is playing flute also okay and the and all the pictures actually all the pictures combined is actually giving a strange kind of enjoyment and the pictures depicted is definitely of a forest because sylvan hist- historian as you see na sylvan is sylvan means forest related to forest to pura picture jo hai forest ka picture hai that is why he is saying that what, what kind of wild scene वाइल्डनेस हमें कहाँ देखने को मिलता है वे डू वी सी वाइल्ड सीन्स ऑब्वियसली इन द फॉरेस्ट ओनली सो वाट काइंड ऑफ वाइल्ड सीन इज बींग डिपिक्टेड थ्रू दिस पिक्चर्स एंड 
all this combined all these pictures combined is giving a strange kind of enjoyment aisa nahi ki pictures kharab hai these pictures are bad or this these pictures are evil it's not like that okay but these pictures according to keats understanding keats ke understanding ke hisab se ye jo pictures hai ye ek strange enjoyment hame de raha hai theek hai okay then let's come to stanza 2 uh, which is the final stanza today okay uh then stanza 3 4 5 i will explain you in part 2 of the video heard melodies are sweet but those unheard are sweeter therefore ye yes, soft pipes pipes matlab flute okay play on not to the sensual ear but more endeared pipe to the spirit ditties of no tone fair youth beneath the trees thou canst not leave thy song nor ever can those trees be bare bold lover never never canst thou kiss though winning near the goal yet do not grieve she cannot fade though thou hast not thy bliss forever will thou love and she be fair okay to iska meaning hum log dekh lete hain ki keats is telling in the first line of the second stanza keats is telling that those melodies which we hear that we hear are sweet but those melodies that we haven't heard are even sweeter ठीक है तो जिन मेलेडीज को जिन ट्यून्स को हम सुनते हैं रोज सुनते हैं गाने सुनते हैं वो स्वीट तो जरूर है दोज आर डेफिनेटली स्वीट बट दोज मेलेडीज दैट वी हैवेंट हर्ड आर इवन मोर ठीक है ओके इवन मोर स्वीट और इनफैक्ट इवन स्वीटर ठीक है तो इन वन वे इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फ्लूट दैट दिस बॉय इज प्लेइंग इन द पिक्चर नाउ पिक्चर में जो फ्लूट जो बॉय बजा रहा है द बॉय हु इज प्लेइंग द फ्लूट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ पिक्चर इट्स नॉट अ रियल थिंग he is not a real boy it's just in the picture right so that melody is much more sweeter than the melodies that we hear in our real life so it's all about imagination you see now obviously you may say that are the music that we have never heard how can that be sweet this is just imagination that powerful imagination that keats has ye ek bahut powerful imagination hai jo keats ke andar hai ke jo melodies hum sunte hai wo to sweet zarur hai बट जो मेलेडीज हमने कभी नहीं सुना वो और भी ज्यादा स्वीट है तो ये एक टाइप ऑफ इमेजिनेशन है ठीक है द पोइट टेल्स दी अर्न एक्चुअली ही सो इम्प्रेस्ड बाई द पिक्चर्स ऑन दी अर्न दैट हैज कंपेल्ड द पोइट टू प्रेज द अर्न एक्चुअली वो अर्न की तारीफ uh, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उन पिक्चर्स को देख के लंडन के म्यूजियम में उस पिक्चर को देख के उस अर्न के ऊपर जो पिक्चर बना हुआ है उसको देख के वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ है दैट मेड हिम राइट दिस पोम एंड दैट मेड हीज इमेजिनेशन टू अ डिफरेंट लेवल ओके टू गो टू अ डिफरेंट लेवल तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं द पोइट टेल्स द अर्न टू प्ले ऑन द पाइप पाइप मीन्स फ्लूट जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पर आप देखिए देयर फॉर ये स्वीट पाइप्स प्ले ऑन इसका मतलब द पोइट टेल्स द अर्न टू प्ले ऑन द पाइप द पोइट इस अर्न को बोल रहा है कि गो ऑन प्लेइंग द पाइप ओके या पोइट इनडायरेक्टली उस बॉय को बोल रहा है कि यू गो ऑन प्लेइंग योर फ्लूट द पोइट इज नॉट हियरिंग इट विथ हिस आउटर और सेंशुअल ईयर बट विथ हिस स्पिरिचुअल ईयर तो मैंने क्या कहा था स्पिरिचुअल ईयर का मतलब है योर इमेजिनेशन योर इमेजिनेशन सेंशुअल ईयर मीन्स द ईयर दैट वी हैव ऑन आवर फेस राइट हमारे जो चेहरे के ऊपर पीछे जो कान बने हुए हैं वो हमारा सेंशुअल ईयर है और फिजिकल ईयर है बट कीट्स इज नॉट हियरिंग दिस दिस म्यूजिक दैट इज कमिंग आउट ऑफ द फ्लूट कीट्स इज नॉट हियरिंग दिस मेलेडी विथ हिस सेंशुअल ईयर कीट्स इज रादर हियरिंग दिस मेलेडी विथ हिस स्पिरिचुअल ईयर ठीक है द सॉन्ग ऑफ द अर्न हैज नो ट्यून ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ पिक्चर एंड पिक्चर्स डोंट क्रिएट साउंड पिक्चर्स तो साउंड क्रिएट नहीं कर सकता इट इज जस्ट इमेजिनेशन ओके सो दिस दिस सॉन्ग ऑफ द अर्न हैज नो ट्यून इट इज जस्ट इमेजिनेशन ऑफ द पोइट ओके एंड नाउ दिस यू नो कीट्स जॉन कीट्स इज टेलिंग दिस बॉय हु इज प्लेइंग द फ्लूट ओके ही से इज फेयर यूथ सो फेयर यूथ इज हु फेयर यूथ इज द मैन और द बॉय इन द पिक्चर हु इज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड प्लेइंग द फ्लूट तो वो डिरेक्टली जो है कीट्स जो है कीट्स इज डिरेक्टली टेलिंग द बॉय दैट ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड प्लेइंग द फ्लूट एंड ही इज टेलिंग दैट कीट्स इज टेलिंग दैट दिस बॉय के नॉट लीव हिज सॉन्ग ठीक है तो उसे ये गाना बजाते रहना है गाना बजाते रहना है अपने फ्लूट में वो इस गाने को छोड़ नहीं सकता बिकॉज द बॉय इन द पिक्चर के नॉट मूव ऑब्वियसली पिक्चर्स डू नॉट हैव मूवमेंट्स राइट पिक्चर तो हिल नहीं सकता है वो जो लड़का उस ऑर्न के ऊपर 
वो जो पिक उस इस बॉय का पिक्चर बना हुआ है ओके ये बॉय तो हिल नहीं सकता तो दैट इज़ वाई द पोइट इज टेलिंग दैट दिस बॉय के नॉट लीव हिज सॉन्ग कीट्स ऑल्सो से इज दैट द ट्री विल ऑल्सो नॉट शेड इट्स लीव्स बिकॉज ऑफ द फ्लूट्स मैजिकल ट्यून तो कीट्स ये भी बोल रहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के द ट्री अंडर विच दिस बॉय इज सिटिंग एंड प्लेइंग हिज फ्लूट ओके द इफेक्ट द मैजिकल ट्यून ऑफ दिस फ्लूट विल डू वाट दैट द ट्री विल नॉट शेड इट्स लीव तो पेड़ से एक पत्ता भी नहीं गिरेगा वो ट्री जो है इट विल रिमेन एवर ग्रीन बिकॉज ऑफ द मैजिकल ट्यून बिकॉज ऑफ द मैजिकल ट्यून ऑफ द बॉय ओके द मैजिकल ट्यून ऑफ द बॉय हु इज प्लेइंग द फ्लूट द मैजिकल ट्यून ऑफ द फ्लूट ओके जो ये लड़का बजा रहा है इसके मैजिकल ट्यून की वजह से ये पेड़ जो है उससे पत्ता नहीं गिरेगा दिस ट्री विल रिमेन एवर ग्रीन बिकॉज ऑफ द मेलेडियस ट्यून ऑफ द फ्लूट विच इज प्लेड बाय द बॉय द पोइट देन टेल्स दिस बॉय इन द पिक्चर दैट ही वोंट बी एबल टू किस हिज लवर बिकॉज द बॉय इज ओनली अ पिक्चर दैट इज प्रिंटेड ऑन दिस ऑन एंड सो ही के नॉट मूव एग्जैक्टली फिर से मैं रिपीट कर दूँ एक बार लेट मी रिपीट वन सेकेंड दैट वाट एवर वाट एवर स्टोरी यू आर हियरिंग फ्रॉम दिस पोम दीज आर ऑल पिक्चर्स दीज आर नॉट रियलिटी सो बिकॉज दिस बॉय हु इज प्लेइंग द फ्लूट इज ओनली अ पिक्चर दैट इज वाई ही विल नॉट बी एबल टू किस हिज लवर ही विल नॉट बी एबल टू लव हिज लवर बिकॉज दिस बॉय इज ओनली अ पिक्चर एंड पिक्चर्स के नॉट मूव राइट ओके बट दिस लवर हैज स्टिल बिकम अ हाफ विनर ये लवर जो है फिर भी पोइट बता रहा है कि दो दिस बॉय विल नॉट बी एबल टू किस हिज लवर बट स्टिल दिस बॉय दिस लवर दिस बॉय इज हाफ विनर वो आधा जीत चुका है सो ही नीड नॉट बी सैड और डिसअपॉइंटेड बिकॉज द वुमेन ही लवस विल नेवर बिकम ओल्ड तो पोइट ये बता रहा है कि हे बॉय दो यू विल नॉट बी एबल टू किस योर लवर दो यू विल नॉट बी एबल टू लव द वुमेन यू लव ओके जिस दिस लेडी से तुम प्यार करते हो तुम उसको किस तो नहीं कर पाओगे यू विल नॉट बी एबल टू किस बट स्टिल यू आर द विनर हाफ विनर नॉट फुल विनर बट स्टिल यू आर द हाफ विनर सो डोंट बी सैड और डिसअपॉइंटेड बिकॉज द वुमेन यू लव विल नेवर बिकम ओल्ड तो जिस लेडी को तुम प्यार करते हो वो लेडी कभी बूढ़ी नहीं होगी ओके दैट लेडी विल नेवर बिकम ओल्ड सो डोंट बिकम सैड गो ऑन प्लेइंग योर फ्लूट सो हर ब्यूटी विल नेवर फेड और गो अवे तो उस लड़की या उस औरत का जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगा वो वैसे ही ब्यूटीफुल रहेगी जैसे अभी है अगेन यू सी इट इज़ अ पिक्चर एंड पिक्चर्स ऑब्वियसली डू नॉट मूव सो टाइम विल नॉट अफेक्ट हम क्या होते हैं टाइम के साथ यू नो एज टाइम पास वी ग्रो वी बिकम ओल्ड बट बिकॉज दिस इज़ अ पिक्चर सो टाइम विल नॉट अफेक्ट ऑन द पिक्चर इस पिक्चर के ऊपर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होगा इसीलिए ये लेडी कभी बूढ़ी नहीं होगी दिस लेडी विल नेवर बिकम ओल्ड आर यू अंडरस्टैंडिंग ओके आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द होल थिंग वेरी नाइसली ओके सो लास्ट पॉइंट हियर दो दिस लवर विल नेवर बी हैप्पी बिकॉज ही इज जस्ट अ पिक्चर सो पोइट ये बता रहा है दैट दिस लवर विल नेवर बी हैप्पी बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू किस द लेडी बिकॉज ही इज जस्ट अ पिक्चर हु डज नॉट हैव एनी मूवमेंट बट हिज लव फॉर द वीमेन विल रिमेन अ लाइव फॉर एवर एंड द वीमेन विल ऑल्सो रिमेन ब्यूटिफुल एंड फेयर फॉर एवर ठीक है तो मैं इसको हिंदी में थोड़ा ऐसे समझा दूँ कि पोएट ये बोल रहा है सेकेंड स्टैंडर्ड जब खत्म होता है तो पोएट ये बोल रहा है कि ये लवर कभी खुश नहीं होगा क्यों बिकॉज ही विल नेवर गेट हिज लवर ही विल नेवर गेट द वीमेन whom he loves तो क्योंकि वो उस women को कभी पा नहीं पाएगा अपनी जिंदगी में इसीलिए वो happy नहीं होगा क्योंकि वो तो एक picture है लेकिन उसका जो प्यार है उस women के प्रति his love for the women वो अमर रहेगा that will remain alive forever और on top of that that women will also remain beautiful and fair forever because these are just pictures so the poet is trying to शो आस और टेल आस द इमोटलिटी ऑफ दिस लव इमोटलिटी ऑफ दिस लव बाय द लवर 
ठीक है तो इन वन वे पिक्चर्स तो हमें समझ में आता है दीज आर ऑल पिक्चर्स बट वट इज द पोइट ट्राइंग टू टेल इज द इमोटल लव ऑफ दिस बॉय वो कभी खत्म नहीं होगा ओके सो दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड स्टैंड आई डिड नॉट वॉन्टेड टू मेक द पोम द एक्सप्लेनेशन लॉन्ग सो इन पार्ट टू ऑफ द वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू स्टैंड थ्री फोर एंड फाइव सो पार्ट टू विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ द पोम ओके एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल Uh, be benefited from this explanation these explanation will also help you in writing notes also and one more thing many students are uh, tell me that they don't understand hindi well i understand this thing but you see that the presentations that you see the writings that you see are all in english so those students who have little difficulty in understanding hindi you can read the lines here these will help you in understanding the poem because the lines here have been made in सिंपल लैंग्वेजेस बाई मी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में ये लाइन्स एक्सप्लेन किया है तो जिनको हिंदी थोड़ा कम समझ में आता है मतलब दो जो अंडरस्टैंड हिंदी लिटिल लेस फॉर देम यू कैन लुक एट द स्क्रीन एंड राइट डाउन दिस नोट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ओ राइट सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टूडे प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड इवन इन्वाइट देम शेयर देम द लिंक्स ओके इन्वाइट देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज plenty of more videos going to come are going to come uh, in the coming days i have to complete class 12 uh, entire syllabus english and additional english class 11 also i have to finish up english syllabus also let me complete the additional english part then i will uh, definitely start the english videos also so have little patience okay let me complete at least one section all right so that's all from me for today uh, thank you so much for watching the video with love from omnigan and all the best to all of you